我来就是为了通知你一声，以后每个星期我要见佳佳两次。为什么？这还用说吗？佳佳是我的孙子，我想她了就得见她，这不合情合理的事吗？我跟您说过很多次了，佳佳是我领养的，跟张扬没有关系。谁说没关系？你说的吗？可是他说有关系呀、啊。这亲子鉴定书上写着，他们俩有百分之九十九点九九的血缘关系。不信你自己打开看看。怎么，不敢看了？您这样做，对张扬有什么好处？您是想把所有的事情公布于众吗？想让所有人都知道，张扬为什么跟我结婚，是怎么在我们家破产的时候弃我而去，又是怎么利用蓝星进入阳光？一步一步的踏上总经理的位置，你想干嘛？是想让邓家把张扬扫地出门，你才满意吗？不是，你到底想说什么呀？刘阿姨，咱们现在各自都过上自己想要的生活了，难道这样不好吗？林硕，你到底想干嘛呀？吓唬谁呢？我柳红是你吓大的吗？我告诉你。佳佳是我的孙子，我就得把她接到我身边。你说什么都没用。就算邓明觉不同意，那我也不在乎。等我有钱了，我谁也不靠的时候，我还需要看他们的眼色吗？我自己能养佳佳，那也不行。佳佳是张扬的儿子，他应该过更好的生活，受更好的教育。张扬可是阳光酒店的总经理，就你那点钱，你能养得起他？你一定要跟我抢佳佳吗？跟你说话怎么那么费劲呢？我说了一万遍了，佳佳是我的孙子，是我们家的人。张扬是他的父亲，他应该姓张而不是姓林。我说明白了吧找杨经理吧，对，他刚出去了。哦，他出去了。嗯，那好，那我一会儿再来啊。嗯迁徙在自己的账户上，我看你这次怎么交代。喂，你好，我是林叔。林经理，张总让你到他办公室来一趟。什么事？我也不清楚，你来了就知道了。我知道了。难道他们知道了？
转走。盯我盯得够紧的呀。什么意思？什么意思？你不知道吗？张总有话直说，别总跟我当哑谜。直说是吧？我问你，昨天晚上去哪儿了？张总什么时候对我的私生活感兴趣了？我对你的私生活一点都不感兴趣。我提醒你，以后下了班以后，该做饭做饭，该带孩子带孩子。有些事情你不知道最好。谢谢关心。如果没有别的事，我可以走了吗？可以。喂，王总。好，我这就过来。王总，林经理，你好，来坐。好。林经理，我过来就是想问一下，怎么样了？我那边一屁股债啊，实在有点扛不住了，要不然。我们也要出钱，通融通融。王总，您放心，不用给张扬行贿，他马上就要从阳光下台了。邓总要回来，不管邓总回不回来，张扬肯定不会再祸害阳光了。林经理，您的意思是？他那本见不得人的账本，我已经拿到了，只要交给邓总。他不单当不上总经理，还有可能会蹲大牢呢。哎呦，太好了，真是没想到，林经理，您这么厉害。邓总待我像是亲生女儿一样看待，所以，我绝不允许任何一个人糟蹋他一辈子的心血。那是，那是，那是。哎，不好意思。回回个短信啊！好。不好意思啊，你给我说说到底怎么回事？王总，这件事呢，如果您肯帮忙，那就更好办了。我没问题，你放心，我绝对没问题。谢谢你啊，应该的，应该的谁动过我的办公桌？我今天上午都在客房打扫，没注意啊。怎么了，林姐？还有谁进来过吗？啊、哦，我早上也在客房，我不知道啊。怎么啦？难道他真的知道了？不问我是故意想耍我？
就好像穿了鞋似的。那这证据可就是咱们独家的了。嗯，有了这东西，张扬可就让我给套上紧箍咒了办公室是你家呀，说来就来，你注意点影响行不行？你没有什么话要对我说吗？你想知道什么呀？我告诉你，张扬，不要整天对别人疑神疑鬼的，自己不做亏心事，你怕什么？张总吗？哪位？你好，张总，我王腾达。有事吗？啊，想约您出来见个面。对不起，我现在挺忙的，没时间。是忙着坐监狱吧？你什么意思啊？张总，我在路上捡了个 U 盘，你猜里面有什么呀？什么呀？哎呀，说出来你可能都不信的，这里面居然有阳光酒店的账本不过这个账本啊，似乎见不了什么光啊。我不明白你在说什么，是吗？那好啊，那我就把 U 盘交给警察手里了。啊，我相信他们一定会明白我说什么的。哎，等等等等一下，都是朋友，至于吗？这样。你看有什么事儿我能帮上你，说话好不好？哎，张总果然敞亮。我要给阳光快捷酒店提供所有的建材原材料，所有的建材原材料，一口价。你考虑清楚，早点答复。等等等等等，喂，张总，你把照片发我手机。记住了，做干净点。行，没问题
来一趟，我有话说。张总，找我什么事？别总跟我打哑谜。昨天晚上去哪儿了？眼熟吗？张总什么时候对我的私生活感兴趣了？还你。我对你的私生活一点也不感兴趣。什么？这不是你和王腾达合伙干的吗？王总，他干什么了？还跟我装是吧？没你帮他，他手里怎么可能有我的账户？张总，借用你的一句话告诉你，什么事情都没有证据的话，不要污蔑我。来人！辛辛苦苦靠来的证据，却让你给我偷走了。没出岔子吧？没有，张总。但是我有点担心，您说王腾达那老小子不会报警吧？想报警呢？可惜他没证据了，那倒是。你听着啊，从今往后，我的办公室和你的办公室不允许任何人进来，包括清洁的人。对不起，张总，您放心，以后这么重要的资料，我一定不会放在办公室了。说对不起一点用都没有，因为一旦出事儿，咱俩全完蛋。所以没有下次了。您放心，不会有下次了喂，张总，这个月的应付账款，请您过目。嗯，向田玉建材公司怎么那么眼熟啊？这个公司啊，就是向晨妈妈开的，何玉。对。从明天开始，不要跟他们拿货了。为什么呀，张总？把事儿办好就行了。哦，好。哎，张总。可是这家公司的合同是邓总签的，而且何玉跟邓总家的关系还不错，两家还差点成了亲戚，差点啊，差远了，以后不要和他们做生意了，明白吗？哦，明白。找一个合适的理由，别给别人留下把柄。你为什么要这么做？你知道那些东西对我来说多重要吗？我那么信任你，你为什么背叛我？为什么？对不起，林经理。对不起。
对不起有用吗？现在什么都没有了，都是我不好，我活该这样，真的对不起。行，我知道了。何总，阳光酒店说要解除合同。解除合同？我们不是刚给他提供了第一批货吗？怎么回事啊？为什么要解除合同？说是在我们提供的货当中，发现了一批不合格的材料。怎么会有不合格的材料？材料都是经过我亲自检查的，没有任何问题。可能，可能，可能什么？可能是他们故意想毁约。什么？阳光酒店现在换了新的总经理，估计是他们不想跟我们继续再执行合约。这个张扬，才上台几天，新官上任三把火，居然烧到我这里来了。何总，有事吗？我的意思，杨经理没给你表达清楚。啊，张总，如果是我们的建材质量出现了问题，我们可以重新进货。这个合同可不可以不要终止啊？你看，我们的货款都已经打给供货商了。你这里终止了合同，我的资金就赚不过来了。那是你们公司财务的问题，我实在帮不了你。啊，是，是我们的问题。张扬，你看，咱们差点就成了亲戚。你们的邓总跟我关系你是知道的，可不可以看在你们邓总的面上，给通融一下？以前我爸就是太顾及面子了。所以导致阳光有很多的关系户。我现在要做的，就是清理这些关系户，最大可能的保证阳光的利益。行，张总，你可真是在大刀阔斧啊！好，我不为难你。我得让他儿子跪下来求我。放消息出去，就说他们公司的货不合格，我们公司和他们公司已经断绝生意往来了。好，明白。好，咱们下班了，终于下班了。哎，明天周末，咱们可以好好休息两天了。雨萌姐，你可以好好休息，我作业还没做呢，估计这一天又得加班，都是那个凌晨给害的。不是吧？你现在还没交作业？哦，那那谢凌晨没时间啊？他一有时间就去那个别墅，哪有时间跟我拍作业呀？啊，那还挺有孝心的。哎，你也不能怪他，那也不能这么一直拖着呀。哎，你知道吗？老师都对我有意见了，不管他。我今儿约了他，他要是再没时间跟我拍作业，我就换搭档。<笑>你今天约了他，哎，刘星，你们俩不会出什么状况了吧？雨萌姐，你可别瞎开玩笑，我跟他怎么可能啊？<笑>行吧，行吧，那我先走了，你们俩好好交作业啊，拜拜，啊、拜拜，拜拜。
妈，妈，你看看我。该怎么办的吗？我求求你告诉我，我该怎么办呢？奶奶，这串佛珠是已经开过光的。我去求的时候就觉得它特别适合您。如果您要是戴上的话，一定特别特别有福气。何玉啊，嗯，难得你有这心思。<笑>明明，嗯，我知道你喜欢蓝色。这个呢，是特意为你准备的。谢谢于姐，不过今天你怎么这么大方呀？实话跟你说吧，今天啊，我是有事儿要求奶奶。什么事儿？说吧。奶奶，阳光酒店终止了跟我们公司的合约。为什么呀？张总说，我们给阳光提供的材料有质量问题，可是奶奶，我们每次给阳光提供的货物都是提前经过质量检测的。我也不知道问题出在哪里啊，是这样啊，嗯，奶奶你看吧，阳光是我们的大客户，我们都做了大量的先期资金的垫付，如果阳光终止了跟我们的合同，会导致我们的资金链出现断裂。张扬是刚刚上任，我呢也不能指手画脚的，你找过他吗？我找过了，他一口咬定是我们质量有问题，根本就不给我解释的机会。妈，要不？您再找张扬说说，何玉啊，如果其他事情我都可以帮忙，公司的事儿我不能帮你。张扬刚刚上任，我不能灭他的威信呢。可是如果阳光不接这批货，我们公司会很危险的。那如果你们的质量要没错的话，我想啊，能够找到下家的。如果质量有问题，那你也不能卖给我们阳光吧？这样。晚上啊，你就留下来吃饭，我让阿姨啊给你做点好吃的啊。朱阿姨，奶奶，朱阿姨李姐，怎么了？是不是说到什么伤心的事了？怎么流眼泪了呢？我们出去一下好不好？让林叔在里面睡一下。嗯，来，来，来，来，走。来，来，让林叔休息一下。解除合同。是啊，我连兰心她奶奶都去找过了，可他们都向着张扬。哎，小陈，要不你跟兰心说说看，她奶奶那么心疼她，只要她开口啊，肯定行。兰心，嗯，兰心说也未必管用啊。再说我这么做，要是张扬知道了，他会怎么想？可总得试试吧。啊，不然你跟林叔说说，让他跟他爸打个招呼。妈，林叔的妈妈现在都变成这样了，不要再麻烦他了。哎，倒也是啊。李晴成了那个样子，又不能让兰心去找他爸。算了，我自己想办法吧。
喂，邓伯伯。哦，向晨啊，邓伯伯，林叔的手机怎么在您？哈、啊，林叔他已经到别墅来了。刚才我看他睡着了，我就没叫他接电话。要不我现在去叫他好了。啊，不用了，不用了。那好啊，要不就让他多休息一下。啊，邓伯伯，今天是周末，要不一会儿我带着佳佳去您那儿吧，一家人好好聚一聚。好啊，我也好久没看到佳佳了，赶紧的带她过来啊，这样我们这可热闹了啊。好，那就一会儿见。好，好。怎么样、啊，哥？联系到我姐了，啊，你姐去你妈那儿了。啊，对了，一会儿我带着佳佳去那儿，你不要不要去去？哟，今天呀、啊，嗯，今天不行，今天约了人。约了人？哎呀，谈摄影作业的事儿。有情况？真没有。约会？不是，哎，女朋友是谁啊？真不是，真是摄影作业。哎呀，还保密？谁保密了？行行行行行，那我带着佳佳先去了。行，那今天晚上，嗯，嗯，不是，真不是你想的那样。这啊，我真是摄影作业。喂，林成，我说你在哪儿呢？啊，荷叶街啊，你等着，我现在来找你啊。我说拍照片的时间要再不定下来呀、啊，咱俩都别去上课了啊。真是的，不催你，你还不耽误事儿了。嗯，喝酒呢？来了，坐。我我说你胖，你还喘是不是？刘健，哎，哎，你别装行不行啊？哎，我说你这人太没劲了啊！哎，你要再装，我走了啊！我走了啊！拜拜。哎，我说你真喝多了，啊
。喂，怎么了？哎，那那程宇王，哎，我那那刘鑫啊，他有点喝多了，在这儿。刘鑫喝多了。你不知道刘鑫是有名的一杯倒啊？<笑>他家地址我不知道，电话号码我也不知道，谁知道他住哪儿啊？<笑>哎，我看呀、啊，你呢，今晚上就把刘鑫带回你自己家凑合晚上得了，反正你叔也不在家。别别别别别别别别别，哎，喂、哎。不是我。哎哎哎，行不行？行不行？我说你不能喝，你就就别喝。我哪知道你这一杯倒的事儿啊？你啊？不是你家在哪儿啊？张伯伯，哎，香菜，哎呦，佳佳，你来喽，又长高啊！你看看啊，张伯伯，林叔哦，他还在楼上休息呢啊、哦，那我们上去看看他。好，去看妈妈。走，佳佳，去看妈妈去，走吧。嗯，一会儿下来喝东西啊。好，好。香山叔叔，妈妈为什么睡在沙发上？妈妈是太累了。佳佳，我们先出去，让妈妈好好休息，好不好？嗯。妈妈，你们怎么来了？邓伯伯说是周末，让大家聚一聚。妈妈，哎，儿子，乖儿子。身份证也不不带啊！我、啊、操，连开个房都不行！哎呀，真的，真的，我再我姐那儿睡一宿啊！那好吧，那就让他在那儿睡吧，这傻丫头。哎，行吧，姐。哦，对，姐，我跟你说件事儿啊，张扬终止了何阿姨公司的合同。什么？我听何阿姨说的，好像这件事儿对他们影响挺大的。向晨知道吗？知道，但是他说他不好管，何阿姨说他自己处理。我知道了。我觉得张扬现在当上总经理之后，简直是胡作非为啊！先是把你调到客房部，现在要开始对向晨哥家下手，他是不是太过分了？好了，我知道了，你答应姐，这件事情你别管好吗？不是姐，我跟你说，你答应姐，你好好在你的摄影师工作，其他的事情都不要管，别乱掺和。听到了没有？好好回去睡觉去。我挂了啊。
喝多了我还得管吃管住啊。咱俩就就不是喝酒，然后你喝一杯你就醉了，然后我就给你，然后你就占我便宜了。谁占你便宜了？我我盖好被子我就出去了。那我衣服谁脱的？我哪知道谁脱的呀？你还不承认啊？哎，哎哎混蛋！够！不是我好心好意的把你接回我家住，你还拿东西砸我是不是？谁知道你衣服怎么脱的呀？你是自己脱的还是能脱的？我不管，反正不是我脱的。还有，我告诉你，刘鑫，我要真占便宜，我也占不到你头上。你少自作多情。你妈，那个咱们以前那么对李琴，待会儿见了面多尴尬。不是说都已经失忆了吗？有什么尴尬的？是失忆了，可待会儿要见到咱们，他又想起来怎么办？想起来就想起来呗，那能怎么办呢？他能把我吃了不成？真的谢谢你能够同意让我嫁给明爵。本来吧，你说刚结婚就出了车祸，还想好好服侍你，都没来得及。看你说的，你能恢复就太好了。身体怎么样啊？啊，好多了。嗯，我就想等着好一点吧，就回去看您的。这没想到今天您来看我了，真的很过意不去。你看我，我看你的，这一家人有什么彼此的？<笑>听说，你从结婚以后就记不得了，是真的什么都想不起来了？啊、哦，是啊。妈，他刚醒来的时候，兰心叫了他一声妈，他自己都吓了一跳。那林叔悔婚的事儿。你也不记得了，林叔悔婚，为什么呀？啊，明君，不，我慢慢再跟你说啊，妈，那事儿你就别再提了嘛。啊，对了，李晴，你打算什么时候回家住啊？现在家里边冷冷清清的，我这个老太婆呀，总是想盼望着你们早点回家住。妈，我想快点回去，你说一家人热热闹闹的在一起多好啊。知道林叔他为什么要悔婚啊？我想他，你看，本来婚期都已经定了，可是林叔他坚持要推迟婚期。怎么会这样？他为什么要这么做？我是觉得他被以前那个男人伤害的太深了，因为他有跟我说过，他现在对婚姻没有信心。别那么担心了，我看得出来。他还是很爱向晨的，放心吧，他们以后一定会结婚的。可是我真的没想到林叔做了这么大的牺牲，受了这么多的委屈。是啊，林叔他是吃了不少苦。老公
，我想去看看林叔。好啊，我陪你去啊。不用，你们让司机送我去就行了。我想单独的跟他聊一聊。也好，他应该有很多心里话要跟你说。妈，嗯，我看您刚才对李晴的态度跟原来可不一样了。哼，她现在都已经是我们邓家的媳妇儿了，我还能怎么样啊？我再把她撵出一三。她这次还真是因祸得福了。哎呦，她也不容易啊，差点都没醒过来。通过这事儿啊，我也看出来你哥呀是太喜欢她了，我拧不过你哥呀。嗯，太迟了，真是的，好不容易走在一起。哎呦，小狐狸，妈，林叔啊，什么事儿啊？你你你你你，来来来，你先坐下。怎么了？你跟妈说实话，你为什么要推迟婚期？你跟向晨到底怎么了？没怎么，就是想晚点结婚。这马上就要结婚了，为什么要推迟啊？没有为什么，就是没想好，想再考虑考虑。向晨这么好的人，你还考虑什么呀？你跟妈说实话。是不是因为张扬啊？他又逼你了？没有，不是因为他，是因为我自己，我不想结婚。你不想结婚可以，你你给妈一个理由啊！哎呀妈，你别问了，行吗？是不是因为张扬，所以你对所有男人都失去了希望，才不结婚？哎呀妈！哦，妈妈不问。哥，嗯，我妈打算周见你一下。真的，真的，刚给我打电话。银行又打电话催了，何总，阳光酒店那边我们垫了太多钱进去了，公司现在的资金链快撑不下去了，再加上受阳光的影响，不少客户取消了订单。如果再这样下去的话。估计连员工的工资都发不下来，这可、个、怎么办呢？问题都出在阳光身上，只要阳光愿意继续履行合约，我们就能周转过来。哎，夏晨，来来来，坐坐坐坐。李阿姨你好。哎，好好好。啊，谢谢，谢谢。呃，看到您恢复健康，真的太好了。啊，还要谢谢你啊！我生病的时候，你常常来看我，还带着我们家凌晨学摄影，真的不知道怎么感谢你。这都是我应该做的，您别客气。嗯，姐，我我实话实说吧，你跟林叔的事情，我听说了。我替我们家林叔向你道个歉，对不起啊！我不怪林叔，阿姨，你没有必要向我道歉。你不会因为我们家林叔他推迟，你你就想跟他？不会的，不会的。我跟林叔现在不是挺好的吗？哦。林叔啊，就是因为他那个混蛋前夫啊。他这个心理上造成了阴影，他推迟婚期就是因为他心理阴影。我知道，阿姨，我我理解林叔。向晨啊，我真的不希望看见你跟林叔就这么错过了，所以，我请求你多给他点时间，好不好？如果林叔需要时间去考虑的话
，我会给的，而且我愿意一直等他。李清恢复了，邓明觉总有一天会重回阳光。我得想办法，想办法。进来，范总，向田玉公司的何总经理找你，让他进来。何总，什么事儿啊？上次建材的事情，确实是我们的不对。我已经重新调整了建材的质量，这是我们的质检报告。麻烦你网开一面。什么意思？啊，这里面的数字啊。会令你满意的。我担保，这件事情啊，向晨、林叔还有邓明觉不会让他们知道的。以后啊，还会好好的感谢你，何总。我想你搞错了。我是阳光的总经理，我所做的一切都是为了阳光的利益。只要你的质量没问题，咱们也不是不能再合作。都是多少年的老客户了，以后别搞这种事儿。啊，具体的事情，你跟小杨对接。谢谢啊，姐。好久没一块吃饭了，要不晚上一块吃个饭吧？姐，嗯，你怎么了？最近老是走神儿。我也不知道我是怎么了，总是爱走神儿。那你收拾一下，咱晚上一块吃饭。嗯。喂，你好。王总，何总，怎么样了？但愿能挺过去吧。林林林，你好。王总，找我有事吗？啊，我们能不能坐下来谈？不用了，我们之间还有什么好谈的？我知道，上次的事儿是我错了，可我也没办法才那么做的，实在是抱歉了。算了吧，王总，你给我上了一课。林经理，我们可以一起来对付张瑶。你觉得我还会再信任你吗？林经理，哎，林经理，林经理。你说这嫂子万一要真的生不了了，怎么办呀？那就想办法生，无论如何，得给明觉留一个儿子。哎呀，你说咱们阳光酒店这么大的产业，难不成真的要留给这个孙女婿吗
，再怎么说，女婿也是外人。你说，要是张亚和兰心离了婚，那酒店就要改姓了。这名爵呀，可真是的。你说我给他找了这么多漂亮年轻的姑娘，他都不要，他就看上那个李晴了。从来没有把我当成一家人，每天都在提防着我。行，防着我，我看你有没有本事防得住。小杨，是我。从明天开始，明天一早啊，帮我买阳光的股票，分次买，别让人看出来。你等一下，你列出小股东名单，找他们买。如果资金不够的话，挪用公款。不知道，到时候赌上不就完了？听明白了吧？还有一件事儿，向天运那边放他一马，收他们的建材。老公，嗯，你是不是有点讨厌林淑姐啊？没有啊。可是，我总觉得你好像有点不太喜欢她。谁说的？我挺喜欢她的，这同事嘛，没有。嗯。哎，你过来，过来。哎呦，我跟你说啊。奶奶又催咱们要孩子了，真不怪奶奶催咱们，多长时间了？要不咱们抓紧时间试试人工受孕？哎呀，可是这个真不是一件简单的事儿。我听说了，说打激素特别疼，我心里真是有点没底。不疼，我都已经问了，人说了，那个疼也就疼那一段时间。而且人家打麻药啊，你往那一躺，再一睁眼起来就有孩子了。你想想，哪疼啊？多好的事儿！你不是喜欢佳佳吗？你想想到时候你怀了个孩子，再生一个大胖小子，那奶奶爸爸都得乐疯了。你就是一准妈妈呀，多好！要不咱试试吧？啊，都这么长时间了。嗯，啊，那行吧，那就去试试。不许反悔啊！<笑>都耗了。好几年了都，我明天我就跟医院我就约约约了啊！好啊，睡觉睡觉。哎，凤哥，我今天一天都特别忙。对，是关于股票方面的。哎，我今儿下班有时间啊，咱可以玩一会儿啊。行。哎，那咱就紫林路见啊。好嘞，赶紧打，赶紧打，真磨叽。低头，到你了。六、这、条、个，六条，活了。呀，这手气不怎么样啊！牌的问题，赶紧洗牌啊！洗牌，洗牌，你得有钱。不是我可能没钱吗？那我今天买股票呢？赶紧洗牌，洗牌，洗牌！哎，行了，行了，小杨，今天也输了不少了。我看啊，今天就到此为止吧。就是，就是什么呀？怎么就到此为止啊？这样啊，你在这等着，去取钱去，好吧？行。哎，老弟，老弟，取什么钱呢？哥们借给你啊，拿着，你玩吧
，你借给我。怎么，你不信呐？多少钱利息？嗨，都是朋友在一起玩玩，谈什么利息呀、啊？等你翻本了，再还我吧。去玩吧，去玩吧。队长啊，来来来，姐，接着玩啊，来，来，接着啊啊，来接。来，大哥，哎，我敬你一杯啊。哎，说实话，今天得多亏你，要不然我根本就回不了本啊。老弟啊，都是你的运气好啊，我呀，就是借了你点东风。来喝酒，来。哎哎，对了，老弟啊，你经常到这边来玩啊？经常来玩什么呀？就我那点工资，经常玩玩得起吗？对了，老弟啊，你这干啥呢呀？我呢，说好听了是个经理，说不好听了呢，就是个给总经理打杂、跑腿的。<笑>你呀、啊。也别小看这打杂跑腿的，这说明什么呀？说明人家信任你，往后啊，发展空间大着呢。啊，大什么大呀？你是不知道啊，就我上面那总经理，就是一个吃软饭的货色，什么本事没有，穷小子一个。那是娶了我们大老板的女儿，啊，整天在那儿现在摆谱，动不动就说你干不干啊？干不干？滚蛋！你干不干？不干滚蛋！还有你。干不干？不干滚蛋啊！什么呀，男人？还有这事儿啊？他不仅仅是吃软饭，啊，还收受贿赂、贪污、回扣，哎，让我悄悄的把那些钱全都放到他妈的秘密账户里。真的呀？这事儿多了去了，暗中买进公司股票。哎，大哥，我这么跟你说吧，啊，我呀是没拿你当外人啊。我跟你说这个，就照他这么弄下去，公司早晚得完蛋。这其实也无所谓，完蛋就完蛋呗，公司也不是他的，他就一上门拧去。哎呀，这现在趁着能搂多搂点，等过段时间人家要把他一踹了，那不就人财两空了吗？哎，老弟，咱今儿啊就不说这个了，喝酒，哎，咱喝酒啊，喝酒啊，大哥啊，喝酒不说了啊。林经理，这回你该相信我了吧？怎么样，我提供的证据。还算有分量。真没想到，张扬胆子这么大。我知道，你对我呢有成见，不信任我。可刚才的谈话你都听到了，啊，张扬不仅仅是在受贿挪用公款，他还购买了阳光的股票，他的目的显而易见。他是想把阳光。据为己有。对，我想你一定不希望这样的事情发生。我要汇报给邓总。邓总，你要汇报给邓总，你有什么证据啊？啊，就凭他的手下喝多了，打个电话，谁能相信？挪用的公款，他可以分分钟的递补进来，到时候反咬你一口，你怎么办？所以说呀，要想扳倒张扬。还得咱俩合作。对你来说，扳倒张扬，你可以保住你最心爱的阳光；对于我来说呢，只要扳倒了张扬，我最起码可以获得一个公平竞争的机会。你想怎么做？张扬把这笔钱全都放在他母亲名下的一个账户里面，我们一定要想方设法把这笔钱给套出来。当然了，张扬现在已经开始在。吃进阳光的股票，所以我们一定要抓紧时间。妈，早啊！张晨，嗯，看，最近有个摄影大赛，亚洲级的，参不参加？嗯。你不能整天围着林叔转吧？又是帮他带孩子，又是专门接送的。好像这世界上就他一个女人似的。哎，大大叔，大叔，谁说我不参加了？我最近一直在想这个构思，这就对了嘛，好好参加摄影大赛，争取拿个大奖。
，这才是正道。你不能整天就围着那个女人转圈，对不对？你……哎，好了好了，我知道了。啊，对了，那个，你公司资金链条问题解决了吗？啊，差不多了吧，快挺过去了。放心吧，儿子，你妈是压不垮的。嗯。啊，赶紧吃点东西，上班去啊！好。喂，杨经理啊，货款收到了。好，何总，我没别的意思啊，只是希望你可以保守承诺。这件事情就不要再结尾生枝了，就我们知道。不过何总您放心。咱们来日方长啊，日后合作的机会还多着呢。啊，那是肯定的。以后啊，还要承蒙张总和杨经理您多多关照我们公司呢。好的，好的，好的。好，谢谢啊，谢谢，谢谢。再见。这个邓明觉，真是糊涂。怎么会让张扬这样的人做总经理？还有那个兰心，嫁给这么一个人，我都替他冤得慌。那兰心怎么了？啊？啊？没什么。不是您刚才提到兰心，兰心出什么事了吗？啊？我没说兰心，听错了啊！赶紧吃点东西，上班去。给妈倒口水喝。好，好，来来来，儿子，我今天订了个铺面，还写的我的名字。订了个铺面啊！啊，儿子，我跟你说，那个铺面真是好，位置也好，而且特别合适。特别划算的是什么？人家是带租约的，买过来咱就能收钱。多少钱呀？两百多万。两百多万？你把我给你的钱都搁进去了？不是儿子，我跟你说啊，那个位置特别好，地方也特别气派，咱钱不是也够吗？所以我就买下了。哎呦妈呀，下回你花这么多钱的时候想买这种商铺，你跟我商量商量，我懂啊，我帮你参谋参谋，对不对？<笑>在哪儿啊？市中心。哦、<笑>好吧。嗯，呃，妈，要不你带我去看看？好，走吧。喂，在在在办公室。好啊，我恭候你大驾啊，张总。哎哎，好。走吧。妈呀，我这有事儿啊，去不了了。这样，改天我陪你去看，好不好？哎，行行行行。哎呀，你是大总经理，你忙。<笑>那我先去了啊。好好好。走了，儿子。嗯。给你买的巧克力，拿着。我不要。哎，乖孩子，奶奶亲一口。嗯，叫奶奶，叫奶奶。乖。佳佳，叫奶奶。好可爱。佳佳，你干什么？什么干什么？我看我孙子，怎么了？佳佳，找小朋友玩去。佳佳不是你孙子，他是我收养的。你收养的，你说这话你自己信吗？行行行，我也不想瞒你了，实话告诉你吧，亲子鉴定我都做了，这孩子是张扬的种。您说你何苦来着嘛？现在我们家也不比以前了，我也有钱了，佳佳可以跟着我，真的。刘阿姨，我说过了，我以前跟张扬的那个孩子已经打掉了，佳佳就是我收养的，没错。
真是你收养的？你有证据吗？我手里可是转的亲子鉴定书，难不成亲子鉴定也是错的？也许会出错呢。啊，呵呵亲子鉴定也有错，百分之九十九点九九的血缘关系，你敢说不是张扬的？想瞒我，门儿都没有。我还可告诉你，这孩子我要定了。谁的儿子啊？长得这么帅，是妈妈的儿子。是吗？来，快，衣服穿上。来，嗯，自己穿啊。嗯、站过来，咱们抹香香。一直陪着妈妈吗？嗯，我一直陪着妈妈。真乖。好了，洗干净了，回去睡觉吧。妈妈，晚安。晚安。什么事儿不能在电话里说，还是当面说比较好。我来就是为了通知你一声，以后每个星期我要见佳佳两次。为什么？这还用说吗？佳佳是我的孙子，我想她了就得见她，这不合情合理的事儿吗？我跟您说过很多次了，佳佳是我领养的，跟张扬没有关系。谁说没关系？你说的吗？可是他说有关系呀、啊。这亲子鉴定书上写着，他们俩有百分之九十九点九九的血缘关系。不信你自己打开看看吧。怎么了？不敢看了？您这样做，对张扬有什么好处？您是想把所有的事情公布于众吗？想让所有人都知道，张扬为什么跟我结婚，是怎么在我们家破产的时候弃我而去，又是怎么利用蓝星进入阳光？一步一步的踏上总经理的位置，你想干嘛？是想让邓家把张扬扫地出门，你才满意吗？不是，你到底想说什么呀？刘阿姨，咱们现在各自都过上自己想要的生活了，难道这样不好吗？林硕，你到底想干嘛呀？吓唬谁呢？我柳红是你吓大的吗？我告诉你。佳佳是我的孙子，我就得把她接到我身边。你说什么都没用。就算邓明觉不同意，那我也不在乎。等我有钱了，我谁也不靠的时候，我还需要看他们的眼色吗？我自己能养佳佳，那也不行。佳佳是张扬的儿子，他应该过更好的生活，受更好的教育。张扬可是阳光酒店的总经理，就你那点钱，你能养得起他？你一定要跟我抢佳佳吗？跟你说话怎么那么费劲呢？我说了一万遍了，佳佳是我的孙子，是我们家的人。张扬是他的父亲，他应该姓张而不是姓林。我说明白了吧？我认为，要想拿到张扬的证据，就得从他母亲那儿下手，找一个人，慢慢的接近他，取得他的信任，然后，我们就知道张扬到底在做什么了。林经理，你怎么看？你一定要跟我抢佳佳吗？哎呀，跟你。
跟你说话怎么那么费劲呢、啊？您说，说了一万遍了，佳佳是我的孙子，是我们家的人。张扬是他的父亲，他应该姓张而不是姓林。不能让他们把佳佳抢走。林经理。好，这次我信任你。怎么样啊？还好。哎，小姐，今天的人工受精效果很好，应该能有一个好结果的。谢谢，谢谢。没事儿，那您休息一会儿就可以回去了。待会儿可能会有肚子疼的现象，这是正常的。嗯，好，谢谢阿姨医生。谢谢医生。嗯、老公，应该要不了多久，我就可以跟他一样挺着肚子上街了吧？对呀、啊，我告诉你，你就算挺着肚子也会很漂亮的。<笑>是爸的电话。哎。喂，爸。我给你家里打电话了，他说你上医院去了。对啊，我们预约了今天。哎，不是说下个礼拜吗？怎么今天就去了？预约提前了，我还没顾得上跟你说。嗯、呃，现在刚做完，正准备回去呢。应该过不了多久，你就可以当外公了。<笑>好，那我就等着抱我的外孙了。啊，自己要好好的休息啊。要有什么事情的话，随时给爸爸打个电话，好吗？嗯，那回去再说啊。老公啊，谁的电话？哦，是兰心。嗯，她今天去医院去了。兰心去医院了、嗯，她生病了。不是，她不是跟张扬没怀上孩子吗？今天到医院去做人工受孕去了。嗯。哎，下午有没有心情跟我一块儿到市区去逛逛？今天啊。嗯。今天可能不行，我有朋友来看我，就那个杨妮，你认识的。哦。哎，你们也很久没见了嘛。嗯，那好吧，那你们就好好的聊聊。那我自个儿去了，有事情打电话给我啊。嗯，走了。当当当当，怎么样？好漂亮呀！<笑>还有更可爱的呢，滴滴滴滴。老公，谢谢你。谢我干什么呀，奶奶？弄得挺好的呀。我看呀，现在是万事俱备，只欠咱们兰心肚子里的宝宝了。一生下来往哪一放？齐了。姑姑，我还不知道能不能怀上呢。哎，不许说那丧气话，听奶奶的话，肯定能怀上。嗯，来，让我看看，你看。你好，哎，你好，李晴在吗？哎，在的，她在等你呢。好，进来。兰心她根本不知道张扬是什么样的人，要是张扬的报应真的来了，兰心也怀上了他的孩子。啊，谢谢啊，雨晴啊，杨雨晴，哎呀，哎呀，哎呀，快让我看看你，怎么样啊，恢复的啊，都好了吗？<笑>好了，好了，好了，哎呦，我真的太好了，你们来跟我这儿吧、啊，没有啊，这空气好吧？真是，真不错，像仙境一样，哎。<笑>没事，以后来住两天玩玩啊！我看可以。哎，你那婚介所怎么样？我以后可不给你当婚托了啊！婚介所呢，已经都翻篇了。哎，我利用婚介所所建立起来的人脉关系，已经改行房产投资。你做房产投资？嗯，那可挣钱了。哎呀，也没有，我这不是才刚刚开始吗？哎，我跟你说啊。
。我对房产投资的眼光啊，那还是看得挺准的。哎，好多姐妹们都哭着喊着要跟我干，<笑>你还看得准呀？<笑>那当然了。哎，我觉得吧，这个都和我干这个婚介所有关。你想啊，我阅人无数，所以我的感觉特别准。<笑>想当年穿的花枝招展的给你当婚托的事儿，就在眼前。哎，也别光说我了，说说你吧。我听林叔说，你失去了部分记忆呀、啊。想不起来才好呢。要真想起来的话，还挺痛苦。你是真的都想不起来了吗？还是啊？谢谢啊！我已经慢慢的想起一件事儿了。我慢慢的记起，我嫁到邓家之后，才发现自己没有怀孕。嫁怀孕你还记得？我还记得明珏他妈妈把我当保姆一样呼来喝去的给我脸色看，这个你都记得，那你还记得什么呀？别的就记不太清楚了。那，那你现在为什么还要假装失忆呢？他们要是知道我什么都记起来，那我怎么跟赵奶奶跟明明处啊？再说。您觉得他也会有内疚感的吧？也是哈，你说他们当初对待你像对待保姆一样，哎，连保姆都不如。如果他们知道你全都想起来了，那肯定是很尴尬。杨妮啊，我出的那次车祸，我总觉得是张扬干的，是张扬啊。可是我又想不起，到底是怎么回事。哎，是不是因为你心里头恨他产生的幻觉呀、啊？我也不知道，但是我最近总是做噩梦，我就梦见张扬开车把我给撞了。哎呀，你说这个张扬也真够不是东西的了啊！当初他把林叔抛弃了，现在又一心想把林叔赶走，简直是太不像话了。哎呀！你不要告诉朱林叔，我想起这些事儿啊，我怕他会跟着我一块难受。我知道，我觉得也不应该告诉他。还有啊，嗯、如果你能够帮帮林叔的话，就帮帮他。我不想再看到这样那个混蛋欺负我们家林叔了。你放心，李晴，只要我能帮上林叔的，我一定帮他。佳佳。待会儿见了外公外婆，把你在幼儿园学的歌唱给他们听，好不好？好。大声说，好不好？好。<笑>就像在家里唱给妈妈听一样啊。来，敲门。阿姨好。啊，我爸妈在吗？啊，邓总出去了，你妈跟朋友在后面呢。好，走，回去找外婆去。外婆在这儿呢，妈。哎呀，林叔，杨阿姨也来了。哎，林叔，大家好。哎，这位、哎、家家真好，你看早久不见，都长高了。是是。我来看看你妈妈，我看她恢复的还不错。<笑>我认为，要想拿到张扬的证据，就得从他母亲那儿下手，找一个人，慢慢的接近他，取得他的信任，然后。我们就知道张扬到底在做什么。妈，你带佳佳玩儿，杨阿姨第一次来，我带她到处转转，也聊聊天儿。嗯，你们有什么好聊的呀？佳佳，跟外婆玩儿啊。杨阿姨，走。哎，好，带你转转。哎，好。走，你去转转啊。林叔，什么事儿啊？还要避开你妈妈？杨阿姨，你也知道张扬是一个什么样的人。他现在又想独吞阳光酒店的资产
想一步一步高跨阳光，把所有的钱装进自己的腰包。可阳光不是他岳父的吗？他，是啊，他就是想把所有的一切据为己有，完全不顾及亲情。可是张扬现在不已经是阳光酒店的总经理了吗？他怎么还这么不知足啊？我不想看到他把阳光酒店给搞垮。杨阿姨，您能帮帮我吗？我啊，可是我，我怎么帮你呢？哎，您说，我觉得你应该把这件事情直接跟邓明觉说呀。再怎么说，他现在也算是你的爸爸嘛。可是我现在没有证据，杨阿姨。而且，而且张扬又是阳光的总经理，有兰溪和奶奶支持他，就算是我说出来，家里人也不会把他怎么样的。有可能会反咬我一口，说是我们一家人来到邓家，都是事先预谋好的呢。也是，你说你们一家人都进了邓家，也确实是太巧了。这不知道的人一定认为你们是有预谋的，特别是赵奶奶和邓明明吧。这就是我担心的，所以我要把他贪污受贿的证据都拿到手，才能让所有人看清他的真面目。这还真是不太容易，杨阿姨，我知道很为难您，可是我确实没办法了。您是我妈妈那么多年的朋友，您帮帮我吧。我想想吧，杨阿姨。别告诉我妈这件事情，我怕她担心。好，我知道了。嗯，林叔啊，你妈妈她……我妈怎么了？您说啊，我妈到底怎么了？林叔啊，你还是应该多关心关心你妈妈。虽然她现在已经清醒多了，但是她的情绪还是很不稳定的。嗯，我会的。走吧。他应该还不知道李青假装失忆的事情吧？可怜的母女俩。